Dhe më t'jemi me në randzin, jemi me djollën, tani është momenti djollës, mirë se merdhe. Mirë se gjitha. Je duke leduar? Për lezuja diska interesante, sepse nuk kam shumë kohë që më ka ardhur kjo libri, dhe më të në asë një javë, është një libër i shkutit 2019-ës, edhe fletë mund të ekspozoj, lejo? A tjetër, po a tjetër. Ok, është djeta ketoniken nga Dr. Josh X, kërë është një ndërmjekë që unë adhuroj, përveç bashkëtëve, se po vëtë gjelosë pastaj. Dhe është një libër fantastik, dhe unë për lezuja një kapitull që më kishtë e ikur, realisht, sepse nuk e kam përfunduar. Djeta ketonike për individet që vuajnë nga kante i në gjithë dhe ky si që duket ka edhe nga libret e tjertë të cilët kam lezuar, por edhe eksperiensa Dr. Josh X, në naj vetë vuajnë të nga kante i në gjithë dhe ka dhenë një menu, një planu shimor se si qëfar ka përdorë në naj ti që është e ka menagjuar, se e thash nuk duha të përdorë fjallën shërim, por e ka menagjuar për gjamirë. Dhe si që duket që nga pikrisht plani dhe keto cancer plan, do më të më plani i dietës ketonike, ku i ka të detajuar a mëngjese dreka, darkat, se qëfar ka konsumuar. Dhe si që duke, dieta keto, ashtu si që ndoshta në vendinim dryshe nga të dhenat të pakton që kishim dheri kohët e fundit, përdoret për gjithë individet. Pra nuk ka një... është për të gjithë individet. është për të gjithë. Po, me të pakton këto studimet e fundit, sepse kjo është një libër i shkurti të 2019, zonë me të në është libër më i fundit përsa i përket informacioneve nga djeta keto i gjenike ose djeta keto, dhe si që duket që është i përstatëshëm për cilin do individ, për të gjithë individet. Pra kështë... Se që e të keto dhe që farë ka në bazë, le themi, këtu ashtë kjo djet, si do të nisim, mosha, sa e përbaluesh me është, apo e zë flasim ku flasim, gjithmonë për djeta, themi e përbalon do, apo sa ko duhet a zjasim, a duhet përsëritur, të gjitha këto pëtje, le të i marim të një përgjitje. Ndoshta është gabim të përdorim fjallën djetë, ose ndoshta është më mirë të asqaroj, akoma më mirë, një regjim u shëmor, një mënyrë e drejtë të të ushqyri, do të kësha i shuajtë uron viteve një zetë. Mundë të themi që në është mbledhë një grupë ekspertës, nga ekspertës nga Mayo Clinic edhe nga Harvardi, dhe ata kanë filluar që tek individet të cilët praktikonin ajgjërimin dhe tek pacientet të cilët vuanin nga epilepsia, panë që ajgjërimi ishte një, le themi, një loj dietet a quajmë kështu të cilën kishte efekte shumë të mira, por ishte diska që nuk përdorej për një periud gjatë kohore, pra nuk shëndrojë do të në një mënyr jetese. Kështu që umblo odhëm për të gjetur formën më të mirë të mundshme, që si këta individë që lëtë vuaj nga epilepsia si të menagjonin krizat e tyre, duke përdorur një regjim u shimor të shëndetëshëm. Dhe arritën në përpilimin e dietës ketonike. Duke unë njësur nga një nga struktura fiziologike ose nga ndërtimi që lizori joni. Përveç, po të ishim pjesën e ujtë, trupi jonë në 75% yndyr, 20% është protein, dhe një 2 dhe i në 5% është i përbërë nga karbohidratet. Pra vetë ndërtimi që lizor i joni dhe fiziologia i joni, në të regonë, ose le themi, është një loj tabloidi u të zues, që në të regonë se qëfar duhet të ham për të mbajtur në mënyrë standarte të regu dhe të shëndet shumë organizmin tonë. Pra, kështu është origina ose mënyra se si ka filluar të përdore dieta ketonike. Qëfar janë, qëfar është dieta ketonike, qëfar janë trupat ketonike që kryohen? Në parim, neve jemi mësuar dhe dim që na duhet dhe kemi nevoj vëzhdimisht për sheqerë si burim energjie. Por në djetën ketonike, përdori të ndyra si burim energjie. Pra, ushqime të ndyshme është dhejam. Po, ushqime të ndyshme, do të asjarojme edhe këtë pjesën cilat të ndyrës. Se një person që ka ndyrat e larta nuk mund të përdori këtë djetë. Realisht, realisht, jo. Kjo nuk është e vërtet, sepse në qofë se ne përdori më ndyra që janë të shëndeshme, ndyra të shëndeshme ndikojnë në reduktimin e inflamacioneve dhe ullen e kolesterolit të keq, por rritjen e kolesterolit të mirë. Pra praktikisht e kë individet të cilët kanë rritje të ndyrës në gjak, kanë rritje të kolesterolit të keq ose të ndyrave të këshia në gjak, dhe dieta ketonike, pra përdori më ndyrave të mirë, do të ndimoj në rritjen e ndyrës të mirë, por në ullen e ndyrës së keqe. Pra parimisht, mërqia jonë është ajo e cila prodhon trupat ketonik, pra kur truri nuk ka më energji për të përpunuar, por edhe që lizet e tira, ne nuk japim më karbohidrate, nuk japim më sheqer, ata nuk prodhojnë do të energji nga sheqeri, por do të prodhojnë këte energji nga ju ndyra. Pra fillojnë të kryojnë, është një proces e cili njën e shkencës njëhet me emrin beta oksidim, pra prodhojnë trupat ketonik të cilet janë përgjegjës për të funizuar trupin tonë me energji. 
Dhe duhet të dilja dhe të kjo pjesa që, që thatë pak me herë që është një djetë, sa duhet të zjasi, a, a lodhemi si të shmangim mm -hmm. këto efektet ansore. Praktikisht, djeta ketonike nuk është një, një djetë e cila duhet të, të nasjel lodhje ose duhet të nasjel humbje energjie. Në qofë se dim, parimisht të përdorim dhe të ushqehemi si që duhet mm -hmm. edhe me ushqime të duhura. Për shambull, në Amerikë praktikohet edhe ajo që njëhet si dirty keto, ose ashtu fjalë për fjalë shqip keto e, e pis, ose jo e, jo e pastor, mm -hmm. që do thotë që ata mund përdorin djetën ketonike duke ngrën edhe mishin e skuqur, mm -hmm. ose duke ngrën proshutan, ose duke ngrën fast food, sepse dhe aty praktikisht është keto, pra ke shumë më ndyrë. Unë ditë kemë që kohët e fundit është diskutuar shumë dhe po. është mjaft në komunikime si për rreth kse dijetë. Kemë dhujuar shpesht flasin që dietolog, nutricionist, në barë botën për këtë dijetë, e kanë aplikuar shumë persona, kanë patu rezultate. Flasin pak për këto ushqime, të farë duhet të hamë me këtë dijetë? Me dhe të si është një dijetë ushqimore ketogenike? Atër, fillimisht... Nëse një person e njësë të dietë, që farë duhet të ketë parasysh? Atër, fillimisht, duhet të ketë informacion se cilët janë uh, ushqimet e pastra nga e cila merit të ndyra. Flasë për ndyrën, sepse një dietë ketonike është një dietë 75% është ndyr, 20% është protein dhe 5% në ngelit pjesës të karbohidrateve ose të sheqernave. Uh, ndyra duhet të meret në formën më të pasur të mundshëm, dhe flasin për marje në omega 3-shit, omega 6 omega 9 -tës dhe ushqibet më të pasura me, me ndyrë, nisim e para është avokado. Dhe më thëmë, avokado është ushqimi i parë, sigurisht edhe të mbashë një djetë këtë një kërë e librit, kështu ishte baza ishte avokado. <laughs> avokado është fruti i parë, i cili ka një përshëndrim perfekt, le themi, një raport perfekt të, të ndyrënave që ofte omega 6, të omega 3, që të omega 6, por edhe omega 9 të zgjithashtu, që është shumë rëndësishme për, për lidhen e kockave edhe të, të tendinave me, me njëra mm -hmm. tjetrën. Pas taj është kategoria e arave dhe e farave, si që kemi për shambull farat kia, janë një burim fantastik i acideve yndyrore, farat e linit gjithashtu, farat e susamit, farat e kungulit, farat e lulledjelit, arat makadamja, arat indiane, braziliane, pra kategoria e atyre ushqimeve të cilat në bazën e tyre, që momenti kur i preko se i konsumon të yndyroset, më koza e gojës dhe e kuptojnë që ka një përshëndim gojët të masë të tyre. Vaj kokosit, gjithashtu, mm -hmm. është një ndyre shëndeshme e cila duhet absolutisht të përdore të individet të cilët përdorin djetën ketonike. Në disa raste, në po në qofë se do bëjmë një gatim, do konsumojmë vezën, sepse edhe veza hynë në kategorinë e ushqimeve që janë pasuar me proteina, dhe... po, dhe edhe kolesterol të mirë gjithashto. Dhe do të amarim nëse duan që t'i skuqin vezët, mund t'i skuqin ose me vaj kokosit, po jo në temperaturë të lartë, mm -hmm. ose me pjesën e vaj të ullirit. Dhe kështu kemi një mëngjes ketogenik. Ose mund t'i bashkëm të dyre, ose... pa kashtu, pa kashtu? Pa tjetër. Në dy lukë gjele maksimumi, tek individit e rritur, ndërsa tek fëmijët sigurisht që do zimi për gjusmojt, edhe pse për fëmijët nuk kam rezuar e ndi diska konkrete dhe shkencare që uh, ndikon, përveç se tek pacientët që kanë pas probleme me patologia, mm -hmm. flas për individit e shëndet shumë. Uh, pra një lukë gjele ose dy lukë gjele maksimumi e rësasia që duhet të përdoret e, e vaj të kokosit. Mm -hmm. Vaj u lirit, u lin gjithashtu, janë kategoria e ndyrënave e, e, e të shëndeshme që dhëtë meren. Po, edhe gjallë pifshatit për shumbull është një alternativ vjerë zakoni shumë e mirë, pra mund të bëjmë vezën edhe me, me gjallë gjall. pifshatit. Mm -hmm. Afrojt më shumë edhe nga pjesa e traditës sonë edhe shionë. Dhe në shionë, më shumë. Mm -hmm. uh, Qëfar u shime shmangem për fundimisht gjithë këse periude? është komplet pjesa e drithrave, Drithrat. makaronat, orizi, kinoa, qoft orizi kaf, qoft makaronat, me, me njërë kafe, ato integrale, uh, sheqernat, uh, sheqeri kaf, uh, stevia, mjalti, uh, një pjesë shumë madhe e frutave. Se të <laughs> se, kanë sheqer. Po, se kanë përmbajtë të sheqeri dhe preferohen më shumë frutat të cilat kanë një indekt glicemie më, më të ullet. Uh, lejohen të pak të në kategorine e disa recetave që pash në, në tekst, Uh, boronicat janë ato të cilat të lërojnë edhe lullështrydet. Mm -hmm. Sigurisht, gjitha ka të bëjtë... Shrutat e pëllit në pozisi, janë antioksiduese, nuk kanë asë mbëllësi edhe... Uh, nuk kanë një përshëndrim shumë... Pra, indeksi glicemis është uh, shumë herë më, më jullet. Uh, Mos të flasim pas taj për mbërësira që nuk bëjtë fjalë fare, asë biskotat, asë një kategori e, e drithrave, pra gjithë gjithë që ka përmbajtit të karbohidrateve. Mm -hmm. 
Reali ish të gjitha, po thua e si të gjitha ushimet që neve konsumojmë janë të ndërtuar nga tre makronutrient, pra kanë ndyrën, kanë proteinën, kanë karbohidratet. Por, qështja është se edhe avokado, për shumë, ka një përshëndrim vogël të karbohidrateve, por qështja është cili është kërë raport, pra mos të konsumojmë ushime që në japin një raport më të lartë të karbohidrateve krahasuar me ndyrën edhe me pjesën e proteinave. Pra e gjithë qështja është që t'i njohi mirë cilat janë këto ushime, cilat duhet përdojrë dhe cilat jo. Uji kokosë gjithashtu është t'i preferuar sepse është shumë i pasur me elektrolit, dhe qumshti i kokosit është një zidhje shumë e mirë, nuk preferohet qumshti i lopës, por qumshti i kokosit është një zidhje fantastike, qumshti i bajameve gjithashtu, jo qumshti i orizit, duke qënë se bëm pjesë në atë kategorin, po e që të bëjtë konsumojmë, dhe realisht po të konsumojmë edhe qumshti i orizit, dhe shojmë që është kreasuar me kokosit dhe me bajame të është jërë zakonisht më jëmbël. Gjithashtu është zidhja fantastike. Nuk është që ka edhe një kosto shumë të lartë, realisht, po këto supat me përime që mund të bëjmë me brokoj, me lulle lakër, po, sepse patatja nuk duhet konsumuar. Nga përimit për dojqin patate. Dojqin patate, dojqin karotën, edhe pëngjari shqeqëri gjithashtu nuk lejohet. Ose edhe repaj kuqe nuk lejohet që të konsumohet. Pastaj, në pjesën e erzave që duen shtuar, turmeri ku është në vëndin e parë, ashtë vagantha gjithashtu. Në i pluri e shilë, po. Jo, është pluri me njërë, si njërë pane. Ashtë vagantha, kemi folu për e disa kosh dhe kemi quajtur në kategorinë e ushimeve si superfoods. është një bim adaptogene që ndimon stabilizimin e nivelli të kortizolit ose të stresit në organizam. Kategoria e turmerikut edhe të kanelës gjithashtu, bilis në qofë se do të bëjmë një krasim të kanelës edhe të turmerikut krahasuar me botën e perimeve, mund themi që përsa i përket densitetit nutritiv janë shumë herë më të pasura me element nutritiv krahasuar me të tjera. E kuptoj. Pra, si do të prokufizohje një dit të një dijet e ketogenike, pra nga mëngjesit dheri në dark, qëfar konsumohat për mëngjes në drek dhe në dark? Nëse do të të shërë në një dietë të tjelë. Po, nuk duhet të bezohemi të këpjesa e kalorive, pra dieta ketonike nuk i ka të kufizuara kalorit, sepse rekomendohet gjithashtu edhe për personat të cilët meren me aktivitet fizik, kështu ishë nuk ka të bëj dieta ketonike me pjesën e kalorive, por ka të bëj me pjesën e cilësis së ushqimi dhe të acideve ndyrore për cilat ne kemi nevoj. Për shumë, unë sot e njësa ditëm me dy kokravejës të zjera, për disa individ sigurisht që nuk mjafton, nuk do me thënë që duhet të kesh tri vakte të veçanta. Pra, e gjithi ideja është që nga këto ushime mund të hash edhe nësa sirat të vogla, por mund të konsumosh edhe shpesh. Jo, do mos dëshmërish duhet të kesh të kufizuar që tri herë në dit ose katër herë në dit duhet të hash dhe aqë. Varet edhe nga aktiviteti që ti bënë, pra ndaj për gjdoj individ hartohet një dietë individuale. Por në parim... Për një shëndet më të mira, po edhe për të do bësuar. Arinë në rezultatet një të lartë të krasuar me dietat e tjera? Absolutisht, madhi mund them që edhe në tekst kishtë e një shpërë shumë bukur, thuaj që dieta ketonike funksionon aty ku nuk funksionojnë të gjitha lojtë të tjera. Por në parim... Por një shëndet më të mira, po edhe për të do bësuar. Thua e që dieta ketonike funksionon aty ku nuk funksionojnë të gjitha lojtë të tjera të dietave. Dhe procesi i humbjes e peshës fillon në ditën e katërt. Pra, pas ditës e katërt... Sa në kilogram të më basim me këtë dojtë dieta? Po varet, varet. Po varet, varet. Një eksperiens të paktëm personali që kam pasu, po unë kisha një ras patologik që duaj të futaj brënda 2 muaj në operacion për një problem në zemër dhe ka unë për 20 kg brënda 2 muajsh, për mua ka qënë shumë realisht, sepse është edhe një loj shoku, por duat të them që kjo është mënyra se si ka reaguar dieta ketonike, tek një individi cili ka pas shumë patologia, ka qënë me probleme me zemër, kolesterol të lartë, tension të lartë, me tiroide gjithashtu, pra mund të arrinë dhe i në 20 kg si pas eksperiencës time. Në botë ka shumë yje të Hollywoodit të cilët përdorin dietën ketonike, por jo thjesht për një periut të saktu arkohore. Këtu për shumë mund tjetë një plan për një muaj, por një të plan mund të vëzhdojt e të muajnë e dytë, e të muajnë e tre, dërisa të bëhet një lifestyle, ose të bëhet një mënyrë jetese. Ideja është që të njohër shtë të cilat janë ushime të cilat duhet pa tjetër të vendosësh në pjatën të ndë ushimore. Dhe unë e theksoj gjithmonë, edhe si biologe, por edhe si nutricioniste gjithashto, për të kuptuar se për qëfar ka nevoj organizmi jonë, mi aftojnë që të hymë në nivel qëlizor, pra një qëliz si është ndërtuar, një membran qëlizor si është ndërtuar, pjesa me madhe është të ndyrë, më pak ka protein dhe shumë shumë pak ka karbohidrate. E qëfar në duhet për të urshuar ato 37 trilion qëliza që ne i kemë në organizmin tonë, sigurisht që në duhet në urshimet të njashme që të përmbushin këto elementet nutritive për të cilat ne kemi nevoj. 
Për shumë në pjesën e dregës mund të shërbejnë shumë një lojtë ndryshme të suprave me perime. Perimet me njërë gjelëbër mund të theme i që janë kategoria e perimeve më të pasura me element nutritiv, si që është spinaci, si që është brokoli, edhe lule lakra gjithashtu është një ushqim jërë zakonisht i pasur, edhe që duhet përdorur. Por është rëndësishme edhe marja e ushqimeve të fermentuara gjatë, si do mos tani në sezonin e vjeshtë dimër që fillojnë ato të ushqit, është një alternativ shumë e mirë, edhe lëngu i të ushqive gjithashtu, por edhe vetë ushqit, për faktin se janë shumë të pasura me probiotik, në anën tjetër, në anën tjetër edhe kefiri. Kefiri sepse përmban ndryshen nga qumë shti lobës si cilët e evituam. Po, jo pa e kaluar në... Po, mundësisht, i pa përpunuar, kuptohet e i që bëhet në shtëpi, është i pasur me kultura probiotikësh, me laktobaciluse, me bifidobakterium, që janë kategori e kulturave ose bakterive të mira që ndimojnë në ruajtje në florës intestinale, pra këto janë pari mishë të shqimet të cilat duhet të shtohen. Po, gjitha me sa përshof në të ryezve, kemi bazën e kokosi, që tek ara kokosi në plur, vaj kokosi, që mësh kokosi, uj kokosi, besoj se kokosi zëvonin e parë. Si kemi perimet këtu, po të gjitha perimet të gjitha këto mund të bashkojnë dhe mund të silin le themi shqiet e ndryshme për me duke i integruar me kokosi. Edhe lëngu në kockave, mos të arojnë më shqerë zakonisht e rëndësishme, ma di mund sem që edhe si pas mjekut në fjal, rekomandohet që është një ndurushqimet më të pasura me proteina dhe kolegjeni që gjendet në të luan roli në një gjithësi, prej që mban që me kalimin e viteve duke të dhe lukura lëshat edhe fillojnë të dalin të dalin atë në rrugat, sepse humbet por gjithashtu edhe ushqimet të cilat po, që janë të pasura me këta me vitaminën së, për shumë lakra e cila është ushqi, ka vitaminën së një zetë herë më shumë se sa ushqimet e tjera. Që këtë do thotë që me marrë në vitamina C, vitamina C ndimon në sintezën e kolegjenit. Pra është një loj procesi, një loj ciklit të cilat duke që këto fruta, perime, këto irza, këto... Të gjitha ushqimet që kemi këtu ka një loj komunikimi të pa dukshë me njëra tjetërën që ndimon që ne të kemi një trup të shëndetëshëm. Unë të falenderoj shumë për gjitha informacione dhe këshillat që nësole, rrëth kësaj dhjetë e por jo vetëm dhe për të isaj. Gjithmonë në kujdesin në nëranzit, në nëranzi shohu si edhe mundësisht produktet të cilat ju mund të gjeni ku do në familjet të tuaja në mënyrë që të ushqeni shëndetëshëm si pas temave që realizojmë me djollon. Të uroj ditë të mbarë. Falem derit. 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 Falem derit